Halo, aku hari ini pingin pengen kasih sedikit cerita sih, sedikit ulasan sebenarnya tentang Ramadan tahun ini, Ramadan kali ini itu gimana. Jadi Ramadan kali ini itu perjuangannya lebih berat lah daripada Ramadan sebelumnya. Karena perjuangan dalam dalam hal baik ekonomi maupun kesehatan dalam hal ekonomi aja itu seperti yang kita tahu kalau banyak pekerjaan yang tercancel itu udah pasti akibatnya kita diwajibkan untuk di rumah aja stay at home ya demi untuk memutus mata rantai virus corona untuk diam di rumah aja itu kan otomatis tidak bisa bekerja sama sekali sedangkan pekerjaan saya 80% itu berada di rumah dan oleh karena itu ya otomatis penghasilan juga ya berkurang sedangkan kita hanya harus berusaha menabung terus untuk masa depan apalagi pendidikan anak dan dan kabar baik untuk kalian para milenial jadi BNI Live itu akan cover virus corona jadi kalian bisa cek aja lewat produk-produknya, cek websitenya BNI Live dan dapat juga membeli produk secara online. Dan preminya terjangkau jadi lu pada tenang aja. Ada juga BNI juga bisa kamu download lewat Play Store, cek juga BNI Live di sosial medianya. Ketahui dan info-info akan menarik di sana. Ya pokoknya intinya BNI Live itu mengajak kita harus selalu smart itu dalam mulai menata keuangan untuk kedepannya. Uh, karena kan kita nggak pernah tahu dan kita nggak pernah bisa prediksi um, kapan masa sulit seperti ini sekarang akan datang gitu loh dan gue ngucapin terima kasih kepada lo semua yang di rumah aja berarti lo semua berperan dalam kondisi virus corona saat ini dan satu lagi untuk gue tetap semangat kita harus siapkan kehidupan kedepannya yang lebih baik ya kita semaksimal mungkin harus menjaga kesehatan diri sendiri, menjaga kesehatan keluarga ya contohnya lah, simple kita harus menggunakan masker kita harus mencuci tangan kalau dipikir-pikir dari dulu itu sebenarnya kita kotor ya jarang cuci tangan atau dan lain sebagainya, sebagainya gitu loh. bagi saya yang saya takutin itu adalah apabila itu kena di diri saya apalagi keluarga setiap hari saya menjalaninya itu dengan rasa khawatir apalagi kalau mau keluar rumah mau mau ke supermarket atau apa itu rasa deg-degannya itu pasti ada ya itu manusiawi lah kita kita karena kita sayang sama keluarga ada juga sih hikmahnya dalam kondisi sekarang ya cukup dan itu cukup banget kasih waktu yang lebih untuk keluarga dulu kan aku jarang di rumah maksudnya syuting dari pagi sampai pagi gitu sekarang sekarang untuk keluarga itu lebih 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 dekat gitu loh lebih 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 baik main sama anak sama istri Nah sekarang gue akan share kalian gimana caranya mendalami seni peran Pertama modal utamanya itu adalah bakat Kalian harus punya bakat Dan kedua lo harus, harus cinta apa yang namanya seni peran Dunia acting, film Lo harus cinta itu dulu Bukannya pengen jadi artis Ya saya pengen jadi artis Terus semuanya harus gampang itu semuanya nggak ada yang gampang semuanya semuanya harus melalui dari nol semuanya melalui dari perih dari pahit dan yang utama adalah itu bakat dan itu dan itu kalian harus selalu belajar tentang dunia acting terus kalau dibilang gimana sih kalau peran ini cocok gak ya buat gua aduh gua takut nih meran ini gimana ya caranya ya gimana cara merani gua nggak biasa meraninnya itu salah untuk saya itu justru 
semua peran semua peran yang susah itu menjadi tantangan bagi saya mau mau tantangan susah itu peran itu menjadi presiden menjadi kakek semua peran itu susah jadi kita harus benar-benar memainkannya dengan sempurna karena acting itu karena bagi saya acting itu bukan iya saya paham iya saya mengerti tapi tapi bagaimana melakukannya dengan indah itu acting itu bagi saya jadi mau kalian mendapat peran kecil kalian mendapat peran peran menjadi ekstras itu harus menjadi tantangan bagi kalian karena gua dulu berangkat dari ekstras gitu jadi jangan pernah meremehkan satu peran kalian walaupun kalian anggap kecil karena itu adalah pembelajaran pengalaman yang utama untuk kalian kalian harus bisa menciptakan acting yang sangat jujur oke okay? dan saran dan saran gue untuk artis dan para aktor pemula kalian jangan pernah lelah untuk belajar selalu baca buku tentang dunia seni peran itu gimana sering nonton film film-film yang bermutu film-film yang misalnya kayak biografi politik atau apa sering-sering nonton itu sering jangan dan satu lagi jangan pernah meremehkan peran sekecil apapun peran itu penting bagi kalian dan sangat penting dan semua itu kalau kalian mencapai to the top kalian harus dari nol dulu kalian harus ngerasain perih dan pahitnya bagaimana bagaimana menjadi seseorang aktor jadi semua yang ada gampang gue yakin kalian pasti bisa uh, sedikit akan gue ceritakan gimana mulainya perjalanan karir gue sedikit sebenarnya menjadi aktor ini adalah buka cita-cita gue dari SMA gitu. gue nggak suka gue nggak suka kehidupan artis gue nggak suka yang gue suka tuh kehidupan militer itu cita-cita gue jadi polisi itu cita-cita gue dulu saya SMA gue daftar polisi gue daftar militer nggak ada yang diterima pada suatu hari gue diajak sama teman pemilihan ikut abang none dan gue menang di situ Jakarta Selatan 2003 Dari situ mulai itu banyak tawaran, banyak tawaran. Gua tetap hold, gua nggak mau gitu karena gua nggak suka jadi artis. Gitu. Lihat kamera aja begeter gitu, keringetan, keringet dingin. Tetap nggak mau. Akhirnya ada satu salah satu PH ternama. Dia emang jago untuk nyari bakat. Jebolan-jebolannya PH itu udah pasti top lah. Gua tawarin. Itu gua masih ingat film pertama gua itu film Jelangkung Tiga. itu di gue dikasih kepercayaan untuk memainkan sebuah peran peran utama dan dan di hati gue itu nggak mungkin lah gue nggak mau jadi artis tapi mereka percaya itu mereka percaya gue punya bakat mereka punya eh, mereka percaya gue punya sesuatu makanya makanya gue dipercaya memainkan di situ sebagai peran utama akhirnya film itu jadi rilis Mereka bilang cara mainku apik. Nah, di situ aku mulai terpacu, terpacu, terpacu. Mulai, mulai, mulai mencintai dunia seni peran. Mulai baca buku, mulai baca buku gimana tentang seni peran. Hmm, mulai lihat-lihat, mulai, mulai berkarya, mulai, mulai ngerasain pahitnya sebagai. sebagai dunia aktor gitu mulai ngerasain pedihnya gimana perjuangannya dari situ terpacu akhirnya aku bilang ini dunia gua karena gua suka gua suka dunia peran akhirnya karena karena banyak yang bilang lu punya sesuatu Reza lu punya lu punya bakat barakallah Reza Palevi